हे गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज सो अपने लास्ट कंटेंट में हमने कंप्लीट किया था सेलिंग एंड मार्केटिंग के डिफरेंस तक एंड हमारा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग इवोल्यूशन मतलब मार्केटिंग कैसे आया कहां से इमर्ज हुआ एंड एग्जैक्ट इसका कंसेप्ट क्या है तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट ज़्यादा कंटेंट नहीं है इस चैप्टर का लाइक like, थोड़ा बहुत कंटेंट है बट मेन कंटेंट है इवोल्यूशन एंड इसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ नीरज पब्लिकेशन की गाइड बुक से वो इसलिए बिकॉज बुक के कंपैरिजन से मुझे गाइड बुक का कंटेंट ज़्यादा इजी लगा फॉर एक्सप्लेनेशन आल्सो एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप लोग में से जिनके पास नीरज पब्लिकेशन की गाइड बुक है जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिएगा एंड जिनके पास नहीं है उनके लिए ये वीडियो इट्स बहुत हेल्पफुल होगी सो इन माई एक्सप्लेशन आपको अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कमेंट कीजिए पूछिए मैं आपको ज़रूर रेस्पॉन्ड दूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगी ठीक है सो so, हम लोग के फर्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दैट इज ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स बाटर सिस्टम वॉज स्टार्टेड बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीडिड मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स के प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ही एंशियन हिस्ट्री में बाटर सिस्टम का कंसेप्ट आ गया था अब बाटर सिस्टम का मतलब क्या है गुड्स एक्सचेंज फॉर अनादर गुड्स डेट इज़ पेंसिल के बदले पेंसिल बॉक्स के बदले बॉक्स आलू के बदले ऑनियन वो सब टोमेटो के बदले कैप्सिकम आप समझ गए होंगे वन गुड्स के बदले अनादर गुड्स तो ये कंसेप्ट आया था हम लोग का एंशियन हिस्टोरिक टाइम्स में जब हम लोग का मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं था द इमरजेंस ऑफ बाटर सिस्टम लेड टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न डे मार्केटिंग तो ये बाटर सिस्टम ही था जो मॉडर्न डे मार्केटिंग का ग्रोथ को बढ़ावा दिया क्लियर ड्यूरिंग द लेट एटीज देर वॉज नो कंपटिशन एंड प्रोड्यूसर्स वेर एबल टू सेल वॉट एवर दे प्रोड्यूस जब एटीज के टाइम थे तो जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा कंपटिशन है उस टाइम ऐसा कंपटिशन बिल्कुल नहीं था उस वक्त जो प्रोड्यूस होता था वो सेल होता था मे बी इसलिए भी कि लोग को नॉलेज नहीं था कि ऐसे प्रोड्यूस भी होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं सम प्रोडक्ट्स मे बी बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है अबाउट एवरी इन डिटेल्स शायद उस टाइम में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए नहीं अपडेटेड होंगे उनके नॉलेज ठीक है कस्टमर्स हैड टू परचेज द प्रोडक्ट्स डेट वे अवेलेबल इन द मार्केट दिस वॉज द प्रोडक्शन कंसेप्ट विच मीन्स कंज्यूमर प्रीफर्स लो प्राइस एंड वाइडली अवेलेबल प्रोडक्ट्स तो क्या बोला गया इसमें कि कस्टमर्स वही परचेज करते थे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते थे हाँ बट ये ज़रूर था कि कस्टमर्स उस टाइम भी लो प्राइस प्रोडक्ट को ही प्रिफर करते थे एंड कस्टमर्स आज भी जबकि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है लो प्राइस प्रोडक्ट को ही ज़्यादातर प्रिफर करते हैं क्लियर सो मेजर इम्पेसिस वॉज ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो कि लो प्राइस प्रोडक्ट्स पे उन लोग का ध्यान था इसलिए हायर प्रोडक्शन एफिशेंसी पर भी फुल फोकस किया गया था बट As more more companies came in, producers were unable to sell whatever they produced, and product concept emerged. Okay, तो क्या बोला गया है पहले तो monopoly market चल रहा था like जो producers जो produce करते हैं वही sell होते हैं लेकिन जैसे जैसे centuries डेवलप्ड होती गई modern era आते गया और producers भी competition में आए एंड एज प्रोड्यूसर्स कंपटीशन में आए तो ये जो मोनोपोली मार्केट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते गया क्लियर अब खुद के मन से जो प्रोड्यूस किया वो सेल करे वो कंसेप्ट नहीं था अब कंपटीशन के हिसाब से प्रोड्यूस करना पड़ रहा था एंड कहीं ना कहीं कस्टमर्स के ऊपर ध्यान जा रहा था क्लियर अब नेक्स्ट वे कंपनी स्टार्टेड 
टू इम्प्रूव दर प्रोडक्ट मतलब जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स के कंपटीशन बढ़ते गए उसी तरह कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगी हुई थी क्योंकि अब मोनोपोली मार्केट नहीं था तो अब जो मोनोपोली मार्केट नहीं है तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया था इसीलिए एक कंपटीशन क्रिएट हो चुका था सभी प्रोड्यूसर्स के बीच आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ लेटर इन नाइनटीन सेलिंग कंसेप्ट वॉज एडोप्टेड फिर एटीन के कंसेप्ट गए नाइनटीन के जब कंसेप्ट आए तो उस वक्त सेलिंग कंसेप्ट को एडोप्ट किया गया था अब इसमें क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग वेर प्रोड्यूसर्स बिलीव इन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस टू क्रिएट कस्टमर्स इसका क्या फोकस था सेलिंग के डेफिनेशन में आप जाओ मैंने बताया था ना सेलिंग मतलब एनी हाउ अपना प्रोडक्ट को सेल करना तो एग्रेसिव सेलिंग वाला कंसेप्ट शुरू हो गया था लाइक like, कौन कितना कस्टमर्स को सेल कर सकता है एंड कौन कितना कस्टमर्स बरकरार रख सकता है विथ दैट अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन कौन सेलर ज़्यादा अच्छे से कर सकता है क्लियर एंड एज द कंपटिशन इंक्रीज प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ कस्टमर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंपटिशन तो बढ़ा लेकिन विद दैट कस्टमर का वैल्यू भी सभी लोगों को सभी प्रोड्यूसर्स को जानने को मिला और साथ ही साथ हम लोग ये भी फोकस कर रहे थे कि कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करें बिकॉज कस्टमर्स आर द अल्टीमेट किंग अब नेक्स्ट कंपनी स्टार्टेड एनालाइजिंग वॉट कस्टमर नीडेड और वॉन्टेड एंड द मेन आइडिया वॉज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड और मैक्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स विच इज़ नोन एज मार्केटिंग कंसेप्ट तो जब कंपेरिजन हुआ कस्टमर का वैल्यू बढ़ा कस्टमर का वैल्यू बढ़ा तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ जब कस्टमर का डिमांड के बारे में प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ नीड्स एंड वॉन्ट्स को जानने के बाद तो ये मेन आइडिया आया कि कस्टमर्स का वॉन्ट्स कैसे सेटिस्फाई करना है एंड उसके लिए प्रोडक्ट्स को हम लोग को कैसे बनाना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट जब मिल जाता है तो आता है हम लोग का मार्केटिंग कंसेप्ट सो एज इजी एज इट सीम्स तो यही हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी का कंसेप्ट एंड होता है सो so, एज मैंने आपको कहा नीरज पब्लिकेशन में बहुत इजीली बताया गया है तो यही था लाइक like, पहले बाटर सिस्टम से स्टार्ट हुआ एंड देन एटीन में मोनोपोली मार्केट चली आफ्टर दैट नाइनटीन ट्वेंटीज में हम लोग का सेलिंग कंसेप्ट आया एंड देन फिर उसके बाद जब ये कंसेप्ट आया प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन बढ़े फिर कस्टमर्स का वैल्यू जानने को मिला इन लोग को कस्टमर्स के वैल्यू के हिसाब से काम करना इन्होंने शुरू किया एंड देन मोनोपोली मार्केट टोटली हट गई उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट आ चुका था सो डेट्स इट फॉर टूडे आई होप आपको आज का कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन समझ आया हो एंड आपको कुछ भी डाउट हो देन एज आई सेड बिफोर प्लीज कमेंट बिलो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड यूनिट वन एंड हो चुका होगा इसके बाद एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट टू सो इफ वीडियो पसंद आए do like share and subscribe and please do not forget to hit the bell icon stay tuned to fcs thank you